Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Temu lagi kita pada pagi ini Untuk kita sambung perbincangan kita Tentang tajuk Ops Sikap Terima kasih kepada para penonton di rumah Kerana terus setia bersama-sama kami Kita mulakan perbincangan kita Dengan membaca beberapa ayat Al-Quran Daripada surah Al-Asri Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi khusr Illa allazina amanu wa amilu salihat Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr Sadaqallahul azim Demi masa Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Beramal soleh Dan mereka pula sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran Serta berpesan-pesan dengan sabar Sedap penonton yang dikasih sekalian Kita tak nak jadi orang yang rugi Allah sebut dalam ayat yang saya baca ini Demi masa Allah bersumpah dengan masa Suatu yang sangat-sangat bernilai Sesungguhnya semua manusia rugi Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, orang Melayu, orang Arab, orang Cina, orang India Semua rugi kecuali Orang yang ada empat sifat ha, Jadi kita nak cuba untuk memiliki keempat-empat sifat ini Supaya kita tak jadi orang yang rugi Kecuali orang yang beriman kepada Allah Beramal salih Kemudian dia ni saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang tak ada empat sifat ni rugi. Walaupun dia banyak duit, walaupun bisnes dia untung tiap-tiap bulan, juta-juta, rugi kalau tidak ada empat sifat. Allah sebut beriman, beramal salih dan saling berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Antara kita nak berpesan-pesan ialah sikap-sikap manusia ini. Ops sikap. Kita nak cek diri kita, tak nak bila oh, ustaz sebut hari ni, oh orang tu ustaz, oh masalah ni jiran saya, oh abang saya, oh office mate saya, tak, kita tak nak. Kita nak cek sikap diri kita sendiri dan kita nak baikinya. Antara perkara yang <coughs> saya nak sebut sedikit dalam ruang yang ada ini, kita dah banyak bincang dua hari lepas. Hari ini saya nak sebut satu sikap dan kali ini minta maaf lah uh, kepada orang perempuan. Uh, saya pun ada, ada kakak, ada isteri, ada anak perempuan dan arwah mak semua dan ini sedikit pesananlah berkenaan sikap sebahagian orang perempuan yang kalau dia bergaduh ataupun berselisih pendapat ataupun ada masalah dengan suami dia suka mencabar suaminya cabar ni satu sikap Apatah lagi cabaran itu cabaran dengan cerai. Minta maaf kakak-kakak, adik-adik yang dikasih sekalian. Jangan cabar suami. Abang, ceraikan saya. Abang tak suka saya cerai. Tolong. Ini satu sikap yang sangat buruk. Dan minta maaf kepada para suami. Memang kita orang lelaki ni kita ialah ada ego kita, ada ada perasaan kita sendiri. Dah kalau orang cabar sangat, na'uzubillah ada. <coughs> Ada banyak kes yang berlaku perceraian. Suami dah sabar lama. Sabar-sabar tetapi kerana sikap si isteri ini suka mencabar. Ceraikan saya. Kalau abang betul-betul jantan, ceraikan saya. Ya Allah, tolong jangan bersikap begini. Fikirlah anak-anak. Fikirlah keluarga. Ada yang cabar dalam bentuk ungkit. Dia mengungkit. Ungkit. Ah, dulu masa abang susah, saya tolong. Dulu ayah saya yang tolong abang. Ya Allah, ini sikap yang menambahkan masalah. Dah ada masalah. Apa ada, bila ada sikap ini, dia akan menambahkan masalah. Dan pelbagai bentuk uh, cabaran lagi lah. Ada satu kes seorang suami bila isteri dia meninggal. Uh, orang dah mandikan jenazah, kafankan jenazah, dah sembahyang pada jenazah. Orang nak bawa jenazah ke kubur, dia kata tunggu kejap. Letak jenazah tu di ruang tamu. Orang pun kata kenapa pula? Dia kata tunggu dulu. Tiba-tiba dia pergi dekat jenazah isteri dia, dia langkah. Semua orang terkejut. Orang kata, kamu apa amalan ni? Lalu dia kata, 
Inilah yang selalu diminta oleh isteri saya dulu abang kalau nak kahwin lain langkah mayat saya dulu. Ha <laughs> jadi dia duk cabar langkah mayat pula jangan. Jangan suruh langkah mayat, jangan suruh cerai. Ini akan menambahkan panas lagi. Api ada kita curah dengan minyak panas, minyak pula lagilah terbakar keadaan. Tolong bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah kata aku melihat Ramainya penghuni syurga di, dar, di kalangan orang-orang yang miskin Dan aku melihat ramainya penghuni neraka Di kalangan golongan wanita Allahu Akbar Bila sahabat tanya kenapa orang perempuan banyak dalam neraka Kata Rasulullah Yakfurna al-ashir Mereka kufur kepada ahli keluarga Dengan maksud Bila mereka ada masalah dengan suami Abang tak pernah buat baik kat saya Abang memang tak pernah faham saya di istilah dia tolak semua kebaikan yang dia nampak keburukan seolah-olah keseluruhannya. Jangan bersikap sebegini wahai suri rumah suri rumah yang dikasihi sekalian. Kita ada panggilan telefon silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kau? Sihat alhamdulillah. Saya Cik Abdul Halim yang Abdullah dari Jalan Perak Pulau Pinang. Ya Cik Halim. Uh, apa khabar? Sihat. Habat baik. Alhamdulillah. Si Kendak kena ke? Ah oh, pasal bok, pasal bok. Oh, Insya-Allah. Ha, ya. Silakan Cik Halim. Saya nak tanya awak sikap tentang anak-anak kepada ibu bapa Ustaz. Ah, depa tak hormat dua ibu bapa tapi kawan depa depa hormat. Allah. Apa hukum ni ustaz? Depa tak hormat dua ibu bapa depa yang melahirkan depa. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Alim. Uh, anak sikap sebahagian anak-anak sekarang dia lebih sayang kawan-kawan daripada mak ayah dia ya Allah. Cuma nya <coughs> kita pergi jauh sikit. Persoalannya why? Kita kena cari punca untuk kita selesaikan masalah. <coughs> Kadang-kadang memang ada juga, saya bukan nak menyalahkan, tetapi ada juga anak-anak yang bersikap sedemikian adalah hasil daripada acuan oleh mak ayah itu sendiri. Tak maaf saya cakap. Kadang-kadang ada mak ayah yang terlalu mementingkan A sahaja, subjek A. Semua subjek dapat A sekolah anak-anak. Anak tu solat ke tidak ke sejak kecil? Anak tu tutup aurat atau tidak ke? Dia tak peduli sangat. Yang penting pergi sekolah, dapat A periksa itu. Lalu bila anak itu membesar, tidak mempedulikan agama dalam hidupnya, bila anak tu meningkat usia, jadi dengan mak ayah dia pun dia tak respect. Dia lebih sayang pada kawan-kawan. Dia lebih berkongsi masalah dengan kawan-kawan. Sebab itulah, sedap penonton ibu ayah dia kasih sekalian, saya selalu sebut antara tanda seorang mak yang berjaya, seorang ayah yang berjaya ialah apabila anak-anaknya khususnya remaja berkongsi masalah peribadi dengan ayah. Berkongsi masalah peribadi dengan mak. Ini sikap yang sangat baik dan tanda-tanda kehebatan mak ayah. Anak balik lebam mata. Ayah tanya apa hal ni balung? Uh, bergaduhlah kat sekolah abah ni lebam ni yang lawan balon tu patah tangan ha, maknanya dia cerita kat ayah dia tak sembunyi ini ayah yang hebat anak perempuan ada masalah mak ada orang mengorak dengan saya mak atas SMS uh, miskor atau bunga macam mana itu mak yang berjaya apabila anak dia sangat-sangat respect sikap dia berkongsi masalah dengan mak itu mak yang hebat masalah sekarang dia tak cerita kat mak Dicerita kat kawan-kawan. Cakap kat kawan-kawan. Macam mana ada orang nak mengorak akulah. Nak jadi boyfriend. Ha, kawan keluar fatwa lah. Okey lah. Ada boyfriend. Boleh tolong top up. <laughs> ya, tolong top up. Jadi dia tak tanya mak. Sikap anak-anak macam ni. Mak itu sendiri sebenarnya kena membina hubungan dengan anak. Kalau mak boleh bergurau dengan anak perempuan. Ayah boleh mesra. Ha, itu hebat. Tapi ada juga. Mak yang jenis sportingnya over sikit. Anak kata, Mak, macam mana ada orang mengorak Kak Long ni? Mak kata, biasalah boyfriend. Mama tu ada lima boyfriend. Ha, tu Mak power lah. Abah kau tu nombor enam. <laughs> Jangan kita kononnya nak, nak, nak sporting tetapi sehingga terlalu membuka luar. Jadi, uh, sikap. Kemudian, ada yang kata, Ustaz, kita dah didik anak. Ha, tadi kalau kesilap pun Mak Ayah yang tak didik. Kita dah didik, kita dah cuba Ustaz. Tetapi ha, ini faktor kedua yang kita bimbang. Pengaruh-pengaruh luaran yang begitu banyak. 
hiburan media, kemudian kawan-kawan, persekitaran. Eh, ini pun sangat penting untuk ibu ayah ambil tahu tentang dengan siapa anak-anak dia berkawan. Apa yang anak-anak dia berhibur dengannya. Sebab membentuk kepada pemikiran. Kemudian, mak ayah jangan lupa untuk mendoakan kebaikan pada anak-anak. Anak bertua, oh, anak aku ni. Sebutlah perkara-perkara positif pada anak-anak kita. Sebab yang kita kata sikap tadi, insya Allah. <tuh> Usaha kita mendidik, menasihat dan juga doa juga adalah senjata kita pada orang beriman. Anak-anak yang menonton tanya lah Ustaz, cuba duduk seketika. Aku ni bila ada apa-apa, aku lebih utamakan kawan rupanya daripada mak aku. Kenapa aku jadi gitu besarnya? Cuba ingat jasa mak kita, ayah kita. Kita berada di tempat kita berada sekarang adalah hasil doa mereka. Hasil usaha susah payah mereka ketika kita kecil dahulu. <coughs> jadi... Kita baiki sikap ini, kita hargai bahkan buat baik pada mak ayah adalah satu amal soleh dan satu perkara yang menjadi faktor seseorang itu doanya mustajab. Saya ingat saya nak kongsi di hari terakhir ini, satu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah ajar kita minta empat sifat, empat sikap yang sangat baik. Insya Allah. Kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan uh, kongsi doa tersebut. Yang ada pen kertas, boleh bersedia sekarang. Allahumma ikhdina As-sairatul mustaqim ya Allah Traveling on Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih pada para penonton di rumah Yang saban hari bersama-sama kita Ibu-ibu, ayah-ayah kita Terima kasih Ada yang sedikit uzur Ada yang tak apalah Ada yang sambil sarapan Ada yang sambil siap-siap Anak nak pergi sekolah Moga-moga kita diberkati oleh Allah SWT Pagi kita ni mula dengan positif dah Dengan majlis ilmu dah Tahniah Okey, kita ada, sebelum saya bagi doa yang saya janji tadi, kita ada soalan di Facebook dulu. Eh, Facebook pula dah di email. Ini daripada Amy. Assalamualaikum. Ber, ah, soalan Facebook ni. Berfacebook pada waktu pejabat dan menggunakan talian pejabat, kemudian post di Facebook mengatakan, saya tidak ada mood bekerja hari ini. Apa pandangan Ustaz tentang sikap sebegini, Masya Allah. Ini uh, satu bentuk penyakit baru yang berlaku sekarang. Uh, Facebook ini. Yang pertama di sini, dia berfacebook waktu pejabat. Menggunakan waktu pejabat sedangkan waktu itu waktu bekerja. Waktu yang sepatutnya dia fokus kepada tugas dia. Uh, bila kita berjanji dengan majikan, kita punya deal... Contohnya kerja 8 jam, gaji kita RM100 satu hari, kerja 8 jam satu hari. Maka tiba-tiba agak-agak kalau kita update status, dia lepas update status ni nak tengok komen pula. Lepas tu sibuk, oh dah 50 orang like, oh, ada orang share lagi status aku. Jadi dia ber, dia beranak-anak tu. Masa 8 jam kerja, tiba-tiba potong-potong update status. Lepas tu nak tengok komen orang. Lepas tu nak jawab balik. Lepas tu nak tengok like. Ini satu penyakit baru. Cuba bayangkan. Kita terima RM100 yang kita dia nak kerja 8 jam. Tiba-tiba tolak sini 15 minit, 15 minit. Lepas sekali jadi kerja kita 5 jam setengah sahaja. Kerana tolak waktu Facebook. Tu tak masuk WhatsApp lagi. Twitter lagi. Twitter lagi. Eh, is, apa? Instagram lah. banyak sangat. Tak masuk itu ini. Tak masuk nak edit gambar muka kawan lagi. Nak letak misal, nak letak janggut. Menyebabkan masa kerja kita terlalu berkurang. Ni lagi teruk. Dia kata, kemudian siap buat status lagi. Saya tidak ada mood bekerja hari ni. Meluah perasaan. Kadang-kadang buat status, perli kawan kat office. Lagi teruk, fitnah orang. Ya Allah. Kadang-kadang tension, luah perasaan kat Facebook. Hari ini aku kesepian. Oh, tidak ada orang yang menyayangi ku lagi. Oh, lagi banyak PM masuk lepas tu. Nak layar, nak jawab pula. Allahu Akbar. Ini semua adalah sikap baru. Yang penyakit ini tidak ada 3-40 tahun yang lalu. Penyakit baru yang berlaku sekarang. Dia Facebook ni. <coughs> ataupun teknologi sekarang. Dia seumpama pisau. 
Kalau kita guna dengan baik Dia akan jadi Boleh potong ikan Potong sayur Makan Salah guna Kita akan terluka Boleh cederakan orang Boleh bunuh orang Ada orang jumpa jodoh Di Facebook Ada orang bercerai jodoh Kat Facebook mana Melalui Facebook Jumpa girlfriend Zaman sekolah menengah dulu Yang ni cerita masalah suami Yang ni cerita masalah isteri Akhirnya Tambah masalah baru Di tempat kerja Sehingga tak buat kerja Sehingga salah guna uh, Line internet dan sebagainya Moga-moga kita hati-hatilah Okey Antara cara nak atas Ustaz dah saya macam mana sekarang Saya dah jadi terlalu Orang kata apa Ketarih Facebook ni Kejut tidur malam Nak kencing pukul 2 pagi pun Buka telefon dulu Tak ingat komen orang kat Facebook Ada juga macam tu Kan Ya Allah Okey, macam mana kita nak selesai masalah ni? Doa yang saya sebut tadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ajar satu doa kita minta empat perkara. Allahumma inni... Ha, penonton di rumah, boleh tak kalau ikut saya? Saya baca, kemudian saya ikut sambil-sambil tulislah. Allahumma inni as'alukal huda. Ha, sekali lagi. Allahumma inni as'alukal huda. Wattuqa Wal'afafa Wal'ghina Pendek je doa ni Kita minta empat perkara Sekali lagi Okey sekali lagi Allahumma inni As'alukal huda Wattuqa Wal'afafa Wal'ghina Maksudnya Allah Aku minta Al-huda Petunjuk Bimbinganmu Guidance Minta Allah bimbing kita Wattuqa Dan minta sifat taqwa Allah bimbing juga minta sifat taqwa. Wal afafa dan minta afaf ni dia afaf orang nama afifah. Afaf ni maksudnya uh, uh, al-ifah min an kulli ma haram Allah. Kita terjaga di kita daripada perkara-perkara keji yang dilarang oleh Allah itu makna afaf. Uh, yang keempat al-ghina. Ghina ni kaya, kaya hati. Makna kita tidak mengharap orang lain. Sikap kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi saya tak, tak boleh nak ulang banyak sangat sebab masa kita agak terbatas. Allahumma inni as'alukal huda hidayah wat tuqa sifat taqwa wal afafa dan sifat ifah sifat terjaga daripada perkara keji perkara yang dilarang oleh Allah. Wal ghina Dan kita minta Allah bagi kaya pada kita Kaya hati, kaya jiwa Tidak mengharap pada orang Jadi sikap-sikap ini Keempat-empat perkara ini Dia akan membentuk sikap kita yang survive Kita hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Okey ada soalan yang kedua Puan Juli dari Pontian, Johor Oh Johor ni Assalamualaikum Bagaimanakah caranya untuk kita mengikis sikap ujub dan riak ketika beribadah dan apakah cara yang paling sesuai untuk menegur orang tua kita yang uh, tidak bersolat? Ya Allah, orang tua kita yang tidak solat. Alhamdulillah. Okey. Macam mana nak kikis uh, ujuk dan riak? Apa, apa makna ujuk? Apa makna riak? Ujuk maksudnya kita shock sendiri. Oh, shock sendiri. Kita rasa aku baik. Uh, kalau riak, dia buat nak tunjukkan orang. Orang ada, dia pun semain sunat panjang je semain sunat. Nampak ada orang, dia pun oh, besar sikit duit, besar sikit RM50 ni tunjuk nak suruh orang nampak. Itu riak nak suruh orang nampak. Ujuk, dia rasa dalam hati. Dia tak tunjukkan orang. Contohnya dia pergi ofis hari ni tengok kawan-kawan, kawan-kawan aku tak kira mulai malam tadi aku seorang kira mulai malam tadi. Ah ha, dia rasa diri dia baik itu ujub. Soalan bagaimana kita nak mengikis? Yang pertamanya dengan kita belajar berkenaan dengan keikhlasan. Kita belajar tentang amaran-amaran Allah kepada orang yang riak dan ujub. Bila kita belajar, kita tahu bila aku riak ni Allah Amalan aku tak diterima oleh Allah. Bila aku riak ni, di hari akhirat aku kena minta pahala dengan orang yang aku nak tunjuk amalan pada dia masa kat dunia. Allah Ta'ala sebut. Bila aku riak ini termasuk dalam syirik yang khafi. Yang Nabi kata, aku, aku takut umat aku dengan syirik yang tersembunyi ini. Itu riak. Kan? Bila kita belajar, kita akan jumpa bahawa ujub ini kita bangun tengah malam seorang-seorang. Tapi rasa aku baik, sia-sia je kita bangun. Ujub kita rasa aku baik, rajin puasa sunat. Sisi aja kita lapar dan dahaga. Perbuatan tersebut 
menjadi keamalan itu sia-sia tidak diterima oleh Allah. Sikap macam ni perlu dibaiki dengan menghadiri majlis ilmu, berkawan dengan orang-orang soleh yang jenisnya ikhlas buat ibadah semata-mata kerana Allah dan apakah cara paling sesuai untuk tegur orang tua yang tidak solat. Allah ini penyakit yang bahaya ni. Sebab kalau anak tanya ayah, mak ayah tak sembahyang. Macam pernah ada satu program motivasi budak-budak jah 5 jah 6. Dia beritahu pada budak ni adik-adik balik cakap ke ayah suruh beli rotan. Adik dah jah lima, jah enam. Cakap ke ayah-ayah, kalau saya tak solat, ayah rotan saya. Setuju adik-adik? Setuju, budak-budak tu kata. Lepas tu, sekejap seorang kat tangan tanya, Ustaz, kalau ayah tak semayang, boleh tak saya rotan ayah dengan rotan tu? Ya Allah. Yeah. That is the real problem. Kita kita memberi contoh yang tak baik pada anak-anak. Action speak louder than work disebut. Perbuatan kita memberi contoh yang kesannya lebih besar pada anak-anak. Bila mak ayah tak semayang, Allah Akbar. Jadi ini tanya macam mana nak tegur. Antara caranya kita kena faham dulu bahawa mak ayah ni, orang tua ni mereka ada ego mereka sendiri. Ada ego. Jadi kalau anak nak tegur, nak nasihat dan dia keluar modal makan garam dia habis eh. Kau nak ajar aku, aku makan garam dulu pada kau. Ha, habis ya, tu darah tinggi, tu duduk main garam, garam, garam. Ya. Jadi dia akan kata, kau nak ajar aku, kau makan, kau besar aku bagi duit, aku bagi itu ini, kau nak ajar aku. Jadi perlu cara psikologi, perlu bahasa yang begitu baik, perlu waktu yang terbaik, slow talk. Jangan bercakap depan orang, nak tegur ayah, jangan tegur depan mak. Nak tegur mak, jangan tegur depan ayah atau adik-beradik lain, duduk diam-diam. Ya, saya, uh, saya cakap dengan baik, gunakan bahasa yang baik, eh, hormat mereka dan atas dasar kasih sayang. Dan antara caranya lagi, kita buat contoh, kita sendiri yang semayang. Ataupun ayah boleh tak tolong jadi imam, lama dah tak berimam dengan ayah. Ya, ayah pun jadi imam lah. Sejak daripada awal kahwin dengan mak 17 tahun yang lalu, rakaat pertama wala asri, rakaat kedua keluar Allah. Itu je lah. Anak pun boleh teka dah. Walau dhalik. Ha, lepas ni walau asri. Lepas tu kudu Allah. Kan? Tak apalah. Kurang-kurang baca juga surah yang lagi teruk. Rokat pertama. Kudu Allahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Rokat kedua sambung. Lam yalik. Walam yulat. Allahu akbar. Ha? Jadi. Uh, kita minta dia jadi imam. Kita tanya soalan. Kita sendiri semayang. Dia tengok. Moga-moga ada terkesan. Dan pada ibu ayah yang dikasihi sekalian. Jagalah solat. Ini tiang agama yang menjadi tiang dalam keluarga. Memang ada orang yang sikap dia, dia tak ambil penting tentang solat. Diabaikan solat. Kalau dia bekerja, dia sanggup bekerja tapi meninggalkan semayang. Ini rezeki yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Saya nak sebut selesai soalan kedua ni ada satu lagi sikap yang kita nak baiki sikit. Sikap orang-orang asalnya yang tinggal di kampung. Kemudian dia tinggal, dia, dia pindah, dia kerja cari rezeki di bandar-bandar besar. Bila dia balik kampung ni, Ya Allah, action. <laughs> ya, dia, asal Tengganu, lepas tu duduk kalau lupa lama, balik kampung tu dia jadi gong. Ha, orang Tengganu kata gone, gone, <laughs> gone. Jadi dia balik ni, aku orang KL balik. Aku kereta besar, rupanya kereta besar tu balik, pakai waktu balik kampung je, duduk KL naik motor. Kan, nak bergaya dengan orang. Ini satu sif, satu sikap. Kita duduk kat bandar, bila balik ke kampung, ingatlah. Ingatlah asal kita. Na'uzubillah. Ini tak jauh daripada sifat sombong ini. Dia duduk di bandar-bandar besar, kerja bisnes besar, pangkat besar. Dia ada satu sikap, aku orang hebat. Balik kamu. Tidak. Kita tidak akan disayangi sedemikian. Bersifatlah dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat merendah diri, seorang yang sangat sangat tidak sombong. Okey kita ada lagi soalan. Kita ada lagi soalan ketiga uh, uh, email daripada sahabat kita Basri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tuh. Saya dapat peluang kerja sampingan. Berbayar di pejabat yang dibenarkan oleh pihak majikan. Saya berdoa, minta janganlah bagi peluang. Oh, doa jangan bagi peluang kepada rakan sepejabat. Sebab kalau dia dapat, saya bimbang peluang untuk saya ditamatkan. Kerana dah terlalu lama saya dapat. Hampir 10 tahun. Apa pandangan ustaz tentang sikap sebegini? Ya Allah. Dia dapat part time job. 
Lama dah ni Hampir 10 tahun Doa biar kawan tak dapat Takut dapat kat kawan Terjawab selepas ni Kita rehat dulu seketika Traveling on Traveling Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita terus pada soalan yang tanya tadi Dia kerja di satu pejabat Lepas tu dia dapat part time job Kerja di syarikat lain Yang diizinkan oleh syarikat asal dia Lalu dia tanya dia selalu berdoa Ya Allah janganlah bagi peluang ni kat kawan aku yang lain Sebab dia takut peluang itu dapat kat orang lain Dia tak dapat Ya Allah Sikap ni kita dah sentuh sedikit semalam Sikap individualistik Yang dia mementingkan diri dia sahaja Ya, ya Allah Janganlah bagi ke orang lain perkara ni. Itu sebenarnya ada sedikit silap dalam doa. Mungkin dengan niat dia, part time job dia ni untuk isteri, untuk anak-anak dia. Jadi kita jangan doa, Ya Allah jangan bagi ke orang lain. Kita doakan, Ya Allah kekalkan nikmat ini, Ya Allah. Kekalkan peluang ini, Ya Allah. Tambahkan lagi, Ya Allah. Jangan kita doa, Ya Allah jangan bagi ke orang lain. Ha, itu sikap negatif ada. Lebih baik kita minta Allah tambah. Kan? Kadang-kadang di, di, di tempat kerja ni memang begitu. Ada orang yang memang dia dia dengki kat orang lain. Dia takut orang lain dapat. Oh, ni part time aku. Aku buat VO. Oh, VO apa pula Ustaz? Yelah dia suara dia sedap. Ha, voice over. Ni aku kerja kat syarikat A. Lepas tu dapat peluang syuting dengan outsource lain. Ataupun dia kerja syarikat designer. Nak buat pelan bangunan. Kerja buat design dah. Nak buat pelan. Arkitek. Tiba-tiba ada job-job lain luar. Ha, tapi dengan syarat lah. Tidak mengganggu tugas asal dia. Dan ini syarikat muizinkan. Jangan pula dia bukan saja job luar. Siap dengan kompetitor lagi. Kompetitor syarikat asal itu. Ha, kalau syarikat asal yang tempat dia kerja yang asas itu tak benarkan. Itu confirm lah. Tak berkat. Ada yang jenis lagi teruk. Bukan saja dia dengki. Dia tak nak yang dia ni tak nak orang dapat. Ada lagi yang orang dapat dah. Dia pergi hijack pun ada. Ya, ya Allah. Kawan nak ikut bos boleh ringin bos. Uh, outstation pergi luar negara. Dia pula pergi hijack. Sebab apa dapat? Dia pandai kipas bos. Bukan saja kipas. Siap akaun lagi tu. Ha, tu masalah. Kan? Kemudian di, di tempat kerja ini masalah-masalah pentingkan diri sendiri. Kalau di, di jabat, uh, bab kenaikan pangkat. Bab, ya Allah, jangan bagi dia dapat pangkat tu. Salah doa tu. Ya Allah, beri kekuatan pada aku untuk perform kerja. Untuk aku buat terbaik, lalu orang menilai dengan cara terbaik. Itu keedah dia. Bukan kita sekat-sekat orang tu, orang tu tidak. Ya, ha, ini sikap mementingkan diri sendiri yang kita perlu baiki. Cek ada tak perangai macam ni dalam diri aku. Sebab dalam Islam bukan saja yang kita nak tak nak orang bagi, kalau tak nak orang dapat, kalau boleh yang kita ada pun kita kongsi. Disebut ithar. Ithar adalah sifat orang-orang ansar. Allah Taala sebut dalam Quran, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia ni dia utamakan kawan-kawan dia lagi. Ya Allah, ini bagus. Contoh, makanan. Ada ayam seketul saja. Kita ada lima ketul orang nak makan. Tak <tid> kita ada lima orang nak makan, ayam seketul. Ah ketika itu Islam, golongan ansar Madinah dulu, mereka utamakan kawan-kawan lagi bagi. Ada harta, utamakan kawan-kawan. Yang tanya soalan tadi, dia doa supaya kawan tak dapat. Ah ini sikap yang teruk yang perlu kita baiki. Okey, kita ada panggilan telefon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah saya Siti Aminah, Siti Aminah. Uh, saya ada dua soalan Satu tu saya nak tanya Tentang ibu saya lah uh, Ibu saya dia pergi Apa ni kenuri Arwah lah Penuh sahlin Kemudian jiran dia uh, Tengok dia ni Nak kata ibu saya ni Kepuan sangat pun tak ada juga Ibu saya cuma 60 kilo Macam ni saya depan-depan orang Ustaz dia kata oh, Macam apa Muka macam yang daging Ibu saya rasa malu. Kemudian dia tanya, kenapa gemuk sangat? Kenapa gemuk sangat? Habis tu, ibu saya dia rasa macam sedih lah Ustaz. Tak tahu nak buat apa. Kemudian dia kata, entahlah saya pun tak ada nombor telefon. Nombor salah nak tanya. 
Ya Allah. Dan, dan saya pun tak tahu kan awak tanya soalan macam ni pada saya. Kemudian ibu saya pun dia tak jadi makan ustaz terus dia balik dengan dia menangis sepanjang jalan ya. sebab dia malu sangat Allah. atas penghinaan ya. itu. Jadi dia balik ke rumah dia kata entahlah dia kata mak rasa malu sangat ya. tak susah nak maafkan dia. Allah. Entahlah Allah. sampai satu tahap boleh mak maaf mak maafkan ya. dia. Soalan Dan, kedua kak? Soalan yang kedua? Uh, Soalan kedua, Ustaz, saya nak tanya macam manakah kita nak kusyuk dengan semayang. Uh, yeah. so, ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allah. Ini satu, ada satu sikap masyarakat kita yang jenis mulut tak ada insurans ni. Kan? Dia tegur makcik tu dengan ungkapan yang sangat-sangat memalukan. Memang ada orang memang macam tu. Ini sikap. Sebab itulah kita kena ingat ayat Quran kata ma yalfidhu min qawlin illa illa ladaihi raqibun atid setiap kalimah yang terkeluar dari mulut kita ada malaikat yang cantik saya bercakap hari ni pun ada malaikat cantik setiap yang kita bercakap ada malaikat yang cantik kita tegur orang ada ni adanya sikap dia dengan rasa dia bergurau dia tanya soalan tapi rupanya perkara itu menyakitkan hati orang jangan bergurau macam ni dengan saiz badannya yang tanya ya Allah ada kesebut macam tu. Kalau lah orang itu ada menonton rancangan pada pagi ni, tolonglah ingat antara perkara yang banyak memasukkan seseorang ke neraka jahanam ialah lidahnya. Ya wal iazbillah. Kan? Bukan saja dia tegur tentang fizikal, tegur di kalayak ramai dengan suara yang kuat memalukan menjatuhkan maruah orang. Ada yang jenis tegur, kau dah 12 tahun kahwin, tak ada anak lagi. Ada yang mulut macam tu. Ya, kawan tu kahwin lama dah, tak ada anak. Tiba-tiba kita duduk tanya kalau ramai. Adik kau baru je kahwin, dah dapat dua anak. Kau tak dapat lagi, ni mulut ni, mulut. Ada orang yang tegur saiz. Ada yang tegur apalah pakaian kamu ni. Ada yang tegur teruknya kereta kamu. Ada yang tegur apa rumah, kenapa ni tak buat ni, tak settle ni. ni. Mulut. Sikap manusia yang tidak jaga mulut. Kalau dia pergi kenduri kahwin, kerja dia komen mengantin. Oh, tak sesuai. Yang lelaki gemuk, yang perempuan kurus. Yang perempuan muda, yang lelaki tu tua je macam ayah dia. Jadi, mulut dia tu. Allahu Akbar. Kenapa kita biarkan mulut kita menjadi sebab kita ke neraka Allah? Sikap perlu jaga ni. Tutup bicara. Kadang-kadang dia pejabat. Kadang-kadang dengan jiran, kadang-kadang sesama adik-beradik menyebabkan terasa hati. Dia, uh, orang rasa hati ni, orang kata can forgive but can, can cannot forget. Orang boleh, ada orang yang mampu memaafkan tapi dia tak boleh nak lupakan kisah tersebut, penghinaan tersebut. Bahaya. Jadi, baikilah sikap ini. Kita minta dengan Allah dalam doa tadi, ifah tadi, yang empat tu, huda, hidayah, Tukar takut ifah. Ifah moga-moga termasuk juga dengan makna kita penjagaan terhadap lidah kita. Daripada fitnah orang, hina orang, mengumpat orang, cakap perkara-perkara yang buruk yang menyebabkan orang terasa hati. Yang pernah buat, carilah. Mohonlah maaf dengan orang yang pernah kita malukan. Saya tak nak kata mungkin orang yang dimalukan ini, ustaz nak kata suruh maafkan. Ustaz tak tahu. Ya, ustaz boleh dah tu maafkan dapat pahala, maafkan dapat apa tapi yang kena itu malu. Aib dia di kalangan ramai. Petah lagi di kalangan cucu dia dengar anak dia, ya Allah dia akan berkait. Jagalah mulut kita. Moga-moga mulut kita ini lagi banyak lagi baik kita zikrullah, kita zikir pada Allah. Baik kita tegur, kita beri salam. Baik kita siapa dia lama tak nampak hai, tak mai dah sini. Baik kita tegur cakap gitu kan daripada kita hina dia ya Allah dan kena ingat Allah Taala nak balas balik bila-bila masa kadang-kadang bukan Allah balas pada diri kita balas pada anak-anak kita kita kutuk orang lembablah kau ni buat kerja teruklah kau ni Allah balas perkara itu berlaku pada kepribadian anak kita sendiri boleh ya azbillah okey antara sifat yang kita nak sentuh lagi pada pagi ni ni saya hasil perkongsian dekat Facebook terima kasih pada sahabat-sahabat Facebook saya banyak feedback dia orang kongsi antaranya sikap sesetengah uh, pengurusi dan jawatan kuasa masjid yang tidak mahu sebarang pembaharuan untuk menghidupkan masjid sikap dia lebih seronok simpan duit dalam tabung sikap dia berbangga waktu aku jadi bendahari dulu eh hey, duit RM200,000 dalam akaun 
program tak buat pun. Ha, ini sikap. Sikap berbangga duit masjid. Sikap berbangga bangunan masjid cantik. Sikap berbangga renovation masjid luas, kapek cantik. Ha, ini sikap tetapi dalam tak nak buat majlis-majlis ilmu. Saya sebut di mana-mana tempat saya pergi dan ruang-ruang yang ada nyawa masjid ialah majlis ilmu. Bila ada sikap tak mahu menerima pembaharuan inovatif, tak mahu menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk menghidupkan dakwah, menghidupkan masjid dalam masyarakat, ini sikap yang perlu kita baiki. Dan kadang kita perlu ambil orang-orang muda juga dalam jawatan kuasa. Dia ada sikap, dia siap buat dah. Ini uh, lejnah orang anak muda ataupun biro orang muda. Dia buat dah biro. Tapi orang anak muda nak berkarya, nak hidupkan program-program masjid, dia sekat. Ini tak payah, ini tak boleh menyebabkan orang-orang muda jadi give up, jadi lemah semangat. Ha, ini sikap yang sama-sama kita perlu baiki. Saya bukan nak mengajar. Ayah anda, ayah anda kita, ayah-ayah kita, tuan-tuan haji kita, imam-imam kita, jawatan kuasa masjid kita lagi banyak pengalaman sebenarnya. Tetapi pengalaman kita yang banyak itu lagilah manis sekiranya kita manfaatkan perkembangan-perkembangan baru ini, kita kreatifkan teknik-teknik menghidupkan masjid kita. Kita beri hak dulu seketika, sambung lagi selepas ini. Traveling on, traveling ever flowing past hearts more unmoving than a mountain stone. Why do you Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita nak sambung sedikit yang saya sebut sebelum Elan tadi. Minta maaf lah. Ada kadang tadi sempat sembah waktu Elan tadi. Ada kru pengalaman dia kata pergi semayang Jumaat kat masjid. Duit masjid banyak tapi dengan keadaan tak selesanya, dengan panasnya, dengan PA sistem tak jelas dengan khutbah tu jangan jadi orang khusyuk tidur tu waktu khutbah. Kan? Kita ruang nak pasang ikon masjid boleh diusahakan. Boleh usaha untuk pasang ikon subhanallah banyak masjid yang mula pasang ikon nak bagi keselesaan. Jemaah datang nak solat, solat dengan penuh selesa. Nak dengar kuliah, nak dengar khutbah dengan penuh selesa. Nak tidur waktu kuliah pun lena juga kan kalau ada ikan. Ha, tapi tak apalah. Maksudnya kita gunakan ada skrin, guna projektor, teknologi. Sikap tidak mahu menerima pembaharuan. Bukan saja di, di, di masjid, tapi kadang di sekolah, di pejabat. Kita kena terbuka lah. Sikap jangan terlalu jumuk. Kita ada panggilan telefon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya Pak Ayah Ali Bila-Bila Perlis. Ya, Pak Habang. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Soalannya? Ustaz apa khabar Ustaz? Baik, 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 baik. Soalan saya Ustaz macam ni. Sikap dan adab menjari kematian. Uh, jadi kita tahu Ustaz, jika yang meninggal tu lelaki-lelaki, maka kawan-kawan ibu ni janganlah kalut-kalut nak tengok. <laughs> ya, yeah, uh, pergi juga sebaliknya. Satu lagi tak nak kapal tu, dia apa pergi kalut nak tengok. Jadi... Sebesar kapal tu dia kena mahram-mahram dia saja. Begitulah Ustaz. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Ha, jadi, okay. jadi kita tak komen lah sikit. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sikap ni cerita tentang kematian waktu ziarah orang mati. Kata tadi kalau yang mati tu lelaki, kita orang perempuan ni tak perlulah nak pergi tengok jenazah tu. Kecuali lah anak-anak, cucu, nak tengok ayah dia, nak tengok atuk dia, tak apalah. Lagi teruk kalau yang mati itu perempuan. Kecuali pada anak isteri keluarga itu tak apalah kita orang-orang yang orang asing ni. Mana dan keluarga itu tak perlulah pergi nak tengok semua jenazah uh, tersebut. Kita yang penting kita tolong doa. Memang ada sikap sebahagian kita bila berkait dengan uh, kematian ni. Ada yang nak pergi ziarah kematian tapi make up comel. Yeah. Ini yang pergi ziarah macam nak pergi kenduri. Dia pergi, nak pergi mana tu? Punya nak pergi ziarah orang mati. Ini satu sikap yang jenis nak menonjol diri. Ada segolongan berkait dengan orang mati ni, dia sikap dia apa? Tunggu orang mati. Sebab apa? Nak pergi semayang-mayang, dapat duit. Eh, hari tu nampak usir, sedih je. Sebab apa? Hmm, tak ada orang mati hari ni. Dia seronok bila dengar orang mati. Sebab apa? Dia nak pergi semayang jenazah, dapat duit. Ada yang sikap macam tu. Satu lagi, keluarga si mati. Suami mati, si isteri ni. 
Kadang-kadang ada yang terlalu sedih menangis merauh ini dilarang dalam agama. Betul kita sedih kematian suami, kematian anak, tapi menangis kita jangan sampai seolah-olah kita lupa qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada suami meninggal, isteri pergi ke, ke, ke kubur, pakaian isteri ya Allah menarik perhatian dengan bau dengan spek hitam lagi dengan bau wangi dengan baju. Orang yang kali kubur pun duk tengok dia jatuh dalam kubur, duk tengok isteri kat si mati ni. Kan, tu Imam nak baca talqin pun tak khusyuk. Salah baca doa kunut. Sebab apa? Tengok isteri si mati. Jadi ini sikap-sikap kita yang sebenarnya dalam kematian ada cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ada balik saya nak balik juga kepada ilmu. Bila kita belajar, aku keluarga si mati, apa perlu dibuat. Bila kita belajar, aku masyarakat, bila pergi ziarah orang mati, apa perlu dibaca, apa perlu doa. Dan satu lagi sikap, kalau orang mati, keluarga si mati kena sedia makanan pada orang datang. Sepatutnya, kita yang pergi ziarah si mati, kita bawa makanan. Bagaimana berlaku kisah Ja'far bin Abdul Muttalib dulu. Nabi suruh sahabat bawa makanan bila berlaku kematian. Kita bawa makanan. Kita pergi, kita yang bagi duit ke anak yatim, bagi duit pada keluarga si mati sebagai tanda takziah. Sekarang terbalik. Sebab apa? Sebab orang datang, keluarga ni kena sedia makan untuk orang datang. Kadang-kadang terambil duit-duit anak yatim, anak si mati yang belum bagi pusaka lagi, ambil duit dia dulu untuk sedia makan pada orang datang. Terbalik. Jadi, perkara ini perlu diubah berdasarkan ilmu dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi sikap yang saya nak sentuh, sikap pengotor yang ada di kalangan sebahagian kita ya pengotor 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 yang jenis isap rokok buang puting rokok tu isap rokok depan kawan-kawan buang sampah kalau dia duduk rumah rumah flat rumah bangsa tu lontar macam tu je kan lontar siang postman lalu kat bawah hmm jatuh atas kepala aku bungkus nacang kuih tiaw atas kepala kan dia lontar macam tu kat tingkap tak apa ustaz kita ada sebelah tingkat kita lontar mana pun orang tak tahu aku dari, sampah dari tingkat mana. Ha, ini sikap. Sedangkan Islam kata, An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada tanda keimanan. Jaga kebersihan. Ha, jenis tong sampah kat rumah dia. Ada anjing buka ke dia. Tak peduli dah. Biar gitu je. Busuk, pempoh dan sebagainya. Ini sikap pengotor yang sebahagian daripada kita berlaku. Kena penyakit ni. Dia tak rasa bersalah pun. Kan? Dengan... Kadang-kadang, satu lagi yang jenis datang ke masjid. Ya Allah, dengan baju kotor. Dia masuk pintu masjid itu, Tok Imam Sah depan bau dah stokan dia. <laughs> bau stokan dia itu semerbak. Orang tahu, oh dia datang ni. Sebab apa? Stokan dia dah bau dah. Nu. Pengotor. Dia datang ke pejabat dengan pakaian yang, Subhanallah, dua minggu baju tak basuh. Jadi, mengganggu ketenteraman awam. Ha, ini sikap pengotor yang kita kena bersihkan. Bersihkan diri kita. Dia sebenarnya, ia ni sikap. Bila kita sebut sikap, ia adalah terjemahan luaran daripada apa yang ada di dalam hati kita sebenarnya. Kalau ada kesucian hati, kebersihan yang didasari dengan iman, kita akan jaga. Sebab ini adalah tuntutan agama. Kita faham uh, kebersihan, dalaman kebersihan luaran ini juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita faham kita jaga kerana Allah kita mandi sebab itulah dalam Islam nak pergi sembahyang Jumaat nak pergi sembahyang hari raya nak pergi sembahyang gerhana ada sunat mandi sunat mandi sunat sebelum Jumaat mandi sunat hari raya sebab apa tu sebab kita akan berkumpul ramai mandi sunat ihram sebab kita akan duduk di kalangan ramai, kita nak bersihkan diri kita. Tak nak kita menjadi sebab orang tidak selesa. Mintalah panduan dengan Allah. Allahumma inni as'alukal huda, wal tuqa, wal afafa, wal ghina. Minta Allah pandu kita, beri hidayah, beri sifat taqwa, beri sifat ifah tadi menjaga diri daripada perkara yang Allah larang, perkara keji. Dan minta kita ni dapat hati yang kaya. Tidak bergantung kepada orang lain. Tidak menonton yang dikasih sekalian. Masa terlalu cepat berlalu. Saya nak simpulkan pada pagi ini. Up sikap sebenarnya terlalu luas apabila membicarakan sikap. Sikap suami terhadap isteri. Ada yang di uh, Facebook dia kata. Sikap suami dapat yang baru. Dah tak peduli dah yang lama. Ha, tak peduli lah yang nombor satu yang pernah hidup susah bersama dia dari awal kehidupan. Dapat yang baru ni. Tak peduli. Itu sikap juga. 
Biasalah ustaz, orang dapat kereta baru, kereta lama mesti nak naik kereta baru. Semua tak. Jadi itu sikap yang negatif, tidak menghargai. Ada yang anak dengan mak, ada dengan jiran, ada dengan kawan di pejabat, ada di masalah berhutang banyak dia terlalu luas. Apa yang kita nak simpul pada pagi ini Tidak ada cara kita nak membaiki diri Melainkan kita dengan dekat kepada Allah Tidak ada cara untuk dekat kepada Allah Melainkan kita kenal Allah Tidak ada cara untuk kenal Allah Melainkan dengan ilmu Fa'alam Annahu la ilaha illallah Ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah Hanya Allah sahaja Tuhan yang sebenar Yang cipta langit Yang cipta bumi Yang bagi makan minum udara pada kita Ialah Allah Jadilah hamba Allah yang terbaik berdasarkan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri majlis ilmu. Yang tengok tanyalah ustaz di TV, tak cukup tengok di TV. Kena hadir juga ke masjid surau. Berjamaah bersama masyarakat mengerakkan silaturahim di dalam membaiki diri kita. Kecuali yang uzurlah. Ustaz, mak cik memang tak nak pergi masjid dah. Mak cik tengok kat TV je lah. Itu tak apa. Moga-moga Allah terima juga amal soleh. Kita akhiri pertemuan tiga hari kita dengan sama-sama kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu wafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna... نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله كم يوم مهون هدى يهمو يا الله بندوان مو يا الله بيمبينان مو يا الله dalam setiap tindak tanduk yang kami lakukan kami memerlukan panduanmu ya Allah dalam setiap keputusan yang kami ambil dalam hidup ini ya Allah kurniakanlah kepada kami ketakwaan sifat takwa yang benar-benar akan membawa kami ke syurgamu ya Allah kurniakanlah kepada kami al-afaf sifat yang menjauhkan kami daripada larangan-laranganmu ya Allah yang menjauhkan kami daripada perkara-perkara keji yang kau benci ya Allah kurniakan kepada kami al-ghina kaya hati ya Allah dan juga kaya fizikal kurniakanlah kekayaan material dan yang lebih penting kekayaan jiwa yang menyebabkan kami tidak mengharapkan sesiapa melainkanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama ya Allah Kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami. Jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepadamu, Ya Allah. Erakkanlah ikatan kasih kami. Kekalkanlah ia hingga ke syurga firdausmu, Ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap pasangan kami. Adakalanya kami tidak tunaikan hak dan tanggungjawab kami kepada pasangan kami. Ada kalanya kami melepaskan marah dan geram kepada pasangan kami yang tidak bersalah, Ya Allah. Yang sebenarnya telah banyak berjasa dalam hidup kami. Ampuni dosa kami terhadap pasangan kami. Ada kalanya dia melakukan maksiat di hadapan mata kami tapi kami tidak menegurnya, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami, Ya Allah. Janganlah kau biarkan perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami, Ya Allah. Janganlah kau biarkan perangai-perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami, Ya Allah. Engkau maha mengetahui rahsia kami. Janganlah kau biarkan sikap-sikap buruk kami diwarisi oleh zuriat kami. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Lembutkanlah hati-hati mereka untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Jauhkan anak-anak kami daripada kawan-kawan yang jahat. Jauhkan mereka daripada pengaruh yang merosakkan akidah dan akhlak mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami membiarkan anak-anak kami tidak menunaikan solat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami terus menasihati dan mendoakan mereka. Agar menjadi anak-anak yang rajin menunaikan solat, ringan menutup aurat dan menjadi anak-anak yang sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti, Ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. 
Ya Allah, rezekikan kepada kami sahabat-sahabat yang baik. Rezekikan pada kami sahabat-sahabat yang akan menasihati kami ketika kami lupa. Rezekikan pada kami sahabat yang akan menegur kami ketika kami lalai. Rezekikan kami sahabat seumpama engkau rezekikan Rasulmu sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ta wa qina adab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Fragrance that has lost its flower I try to find my